Barbara Jordan, sénateur aux USA. Je crois que les femmes ont la capacité de compatir ce que l'homme ne peut pas faire, structurellement. Il n'a pas cette capacité car il ne peut pas l'avoir. Il est juste incapable de compatir. Ça vous sonne pas un peu sexiste Je sais pas, dites que les femmes sont moins nombreuses dans l'autre carrière de chercheur et vous, verrez, vous, vous serez viré très vite de groupes auxquels vous saviez même pas vous appartenir. Mais ici, vous pouvez clamer que les hommes sont biologiquement incapables de compassion et être sénateur aux états unis c'est génial ce monde Alors du coup, j'ai été chercher aussi une blogueuse, histoire de, de, de faire un panorama assez réel. Amanda Market sur l'équipe de la crosse de Duke. La crosse, c'est un sport. Hein. Euh, ils ont été faussement accusés de, de viol. Ils ont été condamnés avant que ce soit reconnu que la, le témoignage était faux. I've been sort of casually listening to CNN blaring throughout the waiting area. And good fucking God is that channel pure evil. For a while, I had to listen to how the poor dear lacrosse players at Duke are being persecuted just because they held someone down and fucked her against her will. Not rape, of course, because the charges have been thrown out. Can't a few white boys sexually assault a black woman anymore without people getting all wound up about it? So unfair. C'était en avril 2006 sur son blog. Et oui, il a dit que c'est tellement injuste. Tellement injuste qu'un homme innocent ait été mis en tôle par une fille que son propre père ne croyait pas. Qui est devenu pyromaniaque, a assaulté des garçons, puis a éventuellement tué son copain avant que quelqu'un finalement n'intervienne et déculpabilise les joueurs de la crosse, parce qu'ils étaient bien évidemment coupables, parce que les femelles ne mentent jamais sur les viols ou les violences. Voilà une autre phrase d'elle. Les mouvements comme SOS Papa refusent d'abord d'admettre que la violence domestique est habituelle, puis quand ils l'admettent, ils clament que les femmes la font tout autant que les hommes, et les preuves que les femmes sont tout aussi violentes que les hommes vient du fait que si un homme se rappe le poing en frappant une femme, alors la violence domestique est réciproque. Franchement, c'est de la citation à la haine, parce que euh, il y a 25 ans, il y avait les premières études qui montrent que la violence domestique est réciproque, et en termes de, de mort, hein, je parle pas en termes de, de se rappeler le poing. On a de plus en plus de données et de témoignages, euh, notamment dans les, livres, dans les livres du GES, sur les taux de blessures et d'homicides, et elle détourne encore ce, ce vieux cliché. Quand on voit le, le nombre de pères qui se présentent à SOS Papa en témoignant, non pas qu'ils veulent la garde de l'enfant, hein, mais ils témoignent « Ma fille de 4 ans m'a dit que sa maman lui avait frappé la tête avec le couvercle de la casserole et après elle lui fait manger son vomi à 4 ans. » Mais les 600 papas par an qui vont à SOS Papa, c'est pas parce qu'ils veulent la garde, c'est parce que leur enfant se fait taper. Et cette Amanda Marcotte qui refute complètement l'idée qu'il y a un besoin de mesurer la violence des femmes, ses livres sont disponibles à la FNAC ce qui est frappant dans toutes ces citations, c'est que euh, ces femmes-là, elles ont été invitées et réinvitées à faire des conférences, à participer à des films, à être sénatrices, à être publiées en livres, voire, pour le cas d'Hillary Clinton, à être présidente américaine. On est loin d'un écartement, d'une sanction des féministes qui disent des choses atroces. Au contraire, on a l'impression que plus elles sont violentes, plus elles sont en haut de la hiérarchie féministe. Et juste quand vous pensez que je suis arrivé au fond du trou en termes de féminisme, je vous parle de Valérie Solanas. Il y a du gros dossier. Les hommes ont un ensemble incomplet de chromosomes. Dans d'autres termes, l'homme est une femme incomplète. Être homme, c'est être déficient, émotionnellement limité. La masculinité est une dégénérescence. C'est dans son Scum Manifesto en 1967 qui a été republié en 1983 par le groupe d'études du matriarcat. Les, les féministes de tous bords ont défendu que son manifeste était un, un travail de satire inoffensif. Mais c'était certainement de la, de la satire quand elle a dit qu'il fallait tuer tous les hommes. Puis c'était certainement euh, de la satire en 1968 quand elle a shooté son mari. Puis elle a dit à la police, ce mec avait trop de contrôle sur ma vie. Et, et pour elle, ça, ça mérite la mort, exactement comme dans ses écrits. Donc ses écrits sont pas de la satire, ses écrits c'était de, de la préméditation. Ou alors je comprends pas l'humour qui a à tirer sur un mec. Oh, j'allais oublier. Vous avez reconnu le mec sur la photo C'est Andy Warhol. Cette féministe a changé le cours de l'histoire de l'art en shootant Andy Warhol. Donc vous pensez bien qu'elle a fini euh, éhontée en prison, oubliée. Elle a fait un an de prison. Et son manifeste a donné naissance à un courant de pensée, repris notamment en Suède par un groupe de féministes qui s'appelle Scum. Voici une vidéo de ce même groupe, Scum, 
Je ne vous mets pas le lien de la vidéo d'origine parce que c'est vraiment traumatisant. Je vous la présente en censuré. Tout le monde cite la Suède comme une utopie féministe. Mais effectivement, là-bas, on peut faire ce genre de travaux. Et en fait, elles sont tellement concernées par l'égalité en Suède qu'une pièce de théâtre basée sur ce, sur ce manifeste scum est jouée par ces jeunes femmes pour des écoliers. Ça renverse. Et vous vous dites que ça n'aurait pas lieu en France. Bon, et puis vous vous dites quand même, les Français, ils parlent beaucoup de la Suède en positif quand même. Et puis voici une photo qui a été prise cette année en France à la manifestation contre les violences contre les femmes le 25 novembre 2017. Women's Vendetta, Female Revenge. C'est très pacifiste. Donc interrogeons par exemple une féministe sur est-ce qu'elle est pour ou contre le génocide des hommes Donc c'est un féminisme qui ne compte pas émasculer les hommes c'est une bonne nouvelle, je vois tout le monde qui se détend dans le studio, c'est plutôt pas mal, mais vous partez donc du principe que l'homme est un allié et non pas un adversaire. Et c'est pareil pour les moi. Euh, l'homme, je ne sais pas qui c'est, les hommes, euh, alors il y a des hommes qui, euh, euh, les hommes qui sont dans une, euh, et dans une logique pour moi. de domination et qui ont conscience de leur domination et qui l'utilisent, euh, ça ce sont, euh, par contre c'est vrai qu'il faut, euh, il faut, il faut faire attention, euh, mais les hommes en général, euh, euh, nous avons été construits euh, socialement, donc euh, c'est pas non plus euh, tout à fait de leur faute, en tout cas, euh, nous on leur donne la chance, euh, leur chance pour, euh, pour déconstruire euh, et ces pareil pour moi. et euh, ensemble en fait... Et c'est pareil pour moi. Euh, avoir une place un petit peu différente. C'est pas répondre. Pl- Je ne l'ai pas choisi au hasard. Elle connaît bien son discours. Elle est habituée au débat. C'est la présidente d'Oser le Féminisme, la plus grande association française qui travaille main dans la main avec le ministère de l'égalité. C'est plus de 100 000 followers sur Facebook. C'est la plus grande de France. Ces personnes-là organisent des week-ends de formation au militantisme. Ils font des formations pour s'entraîner au débat, s'entraîner à répondre aux questions, préparer les questions. Mais à la question « Est-ce que vous êtes contre les hommes ?» Soit entendu « Est-ce que vous souhaitez le génocide des hommes ?» Elle n'avait jamais pensé à la préparer. Elle n'a aucune vision de la place des hommes dans la société. Bon, la transition est parfaite avec ça. Un autre site web dégueulasse où on trouve des mugshots d'hommes avec en sous-titre « Arrêtons-les ». C'est aussi un vrai site web de féminisme radical où on trouve beaucoup de phrases dithyrambiques sur les hommes comme « violence contre les femmes » qui fait complètement l'impasse sur les violences contre les hommes. Ou alors il fait l'impasse sur le fait que ce soit un problème de société, un problème statistique. Donc là, je crois qu'on fait le tour de l'islamisme radical. Ce serait une bonne blague si ce thème n'était autre que le site du secrétariat à l'égalité. Donc je vous le répète, ces féministes radicales, ce sont elles qui sont à la tête de l'État. Rien que le ministère de l'égalité dispose de 30 millions d'euros annuels qui dépensent en communication pour vous mettre dans la tête que les hommes sont violents et sponsoriser les associations que vous avez vues. Pas un seul centime ne va à rééquilibrer l'échec scolaire des garçons, par exemple. Pas un seul centime pour équilibrer les 25% d'hommes enseignants. Pas un seul centime ne va à, à traiter le suicide, qui est trois fois plus important chez les hommes. C'est ce qu'on appelle du féminisme radical. Et non seulement elle dispose de 30 millions d'euros de budget, mais la femme du président dispose aussi de 440 000 euros par an pour les sujets qu'elle souhaite. Et ces deux-là ont l'aide du président Macron en personne et de toute l'influence qu'il représente. Le budget alloué à la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes sera donc augmenté en 2018 et atteindra son plus haut niveau jusqu'à présent. Au bas mot, les inégalités causent 5000 morts par an chez les hommes juste en suicide. Là, on parle de gens qui sont complètement morts pour, pour qui c'est fini. Mais allier jusqu'à nier l'existence de ces problèmes et pendant ce temps traiter des problèmes de confort chez les femmes, 
Ça, c'est le féminisme radical français. Et c'est pas qu'en France. En 2010, l'ONU a distribué la nourriture aux rescapés du tremblement de terre d'Haïti qu'aux femmes. L'idée, c'était de donner plus de pouvoir aux femmes dans les situations d'urgence. Honnêtement, je me demande si on n'est pas à l'aube d'une révolution mondiale, parce que même en Inde, il y a des programmes dégueulasses comme ça qui se mettent en place. C'est bête, on en est déjà à 20 minutes et il me reste encore à aborder les journaux français, l'école française, les associations, le défenseur des droits. Vous verrez d'ailleurs que le défenseur des droits ne défend pas beaucoup vos droits. Dans cette pré-conclusion, j'aimerais quand même vous dire un truc. Laissez la haine aux féministes. C'est leur façon de faire, c'est la manière dont elles recrutent. Ce n'est pas vous. Le remettre contre le féminisme, c'est la compassion entre les sexes. C'est de désexualiser le maximum d'histoire. Donc laissez vos remarques haineuses de côté. C'était nécessaire d'identifier l'ennemi, mais pas forcément de le combattre avec ses propres armes. 